అందరికీ హాయ్ అండి నేను శశి వెల్కమ్ టు మున్షైన్ టారో తెలుగు వన్స్ అగైన్ సో ఇవాళ నేను మీ ముందుకు ఇంకొక పిక్ కార్డ్ రీడింగ్ తీసుకొచ్చాను సో రీడింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చాలామంది నన్ను పర్సనల్ రీడింగ్స్ గురించి కమెంట్లో చాలామంది అడిగారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తానని ఈరోజు నుంచి నేను పర్సనల్ రీడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ పర్సనల్ రీడింగ్స్ గురించి అంతా నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను క్లియర్గా చదివి మీకు ఓకే అవుతే అప్రోచ్ అవ్వండి అండ్ నేను అక్కడ వాట్సాప్ నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను గైస్ సో ఎవ్వరూ కాల్స్ చేయకండి నా ప్రైవసీకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి ఇస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఏదైనా మీకు నిజంగా పర్సనల్ రీడింగ్ కావాలనుకుంటే మాత్రమే అప్రోచ్ అవ్వండి ఓకే డీటెయిల్స్ అన్నీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను చెక్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కమెంట్స్లో అడగండి నేను మీకు మ్యాక్సిమం రిప్లై ఇచ్చి లైక్ మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు రీడింగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు రీడింగ్ ఏంటంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందు ఛానల్ చేశాను నేను ఈ రీడింగ్ కానీ ఒక అప్డేట్ లాగా అనమాట ఎనర్జీ అప్డేట్ లాగా ఏమవుతుంది అన్నట్లు ఎవ్రీ టెన్ డేస్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి మనము ఈ రీడింగ్స్ అనేవి రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాము ఎందుకంటే మనిషి యొక్క మైండ్ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ఎనర్జీ అప్డేట్ అనేది అనమాట ఓకే అండ్ ఈ రీడింగ్ ఏంటంటే మీ పర్సన్ వాళ్ళ ఒపీనియన్లో మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఈ కనెక్షన్ గురించి మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న కనెక్షన్ గురించి అండ్ వాళ్ళు ఒకవేళ మీకు ఏదైనా మెసేజెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే లవ్ మెసేజెస్ అవి ఏంటో మనం ఇప్పుడు ఈ రీడింగ్లో చూస్తాం అనమాట సో ఎవరెవరు ఈ రీడింగ్ చూడొచ్చు అంటే నో కాంటాక్ట్ సిచ్యువేషన్లో సపరేషన్లో బ్రేక్లో ఉన్నవాళ్ళు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఈవెన్ మీ రిలేషన్షి రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పటికీ మీ పర్సన్ ఎప్పుడు మీకు ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు సో వాళ్ళంతా ఈ రీడింగ్స్ చూడొచ్చు అనమాట ఓకే సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద రీడింగ్ సో మీ ముందు చూడండి టూ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అవేక్నింగ్ అండ్ మెడిటేషన్ ఫైల్ వన్ వచ్చేసి అవేక్నింగ్ ఫైల్ టూ వచ్చేసి మెడిటేషన్ సో మీకు ఏ కార్డ్ అయితే ఎక్కువ రెసినేట్ అవుతుందో డిస్క్రిప్షన్లో టైమింగ్స్ మెన్షన్ చేస్తాను వెళ్ళి ఆ రీడింగ్ చూసేయండి ఓకే నా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ఫైల్ వన్ అవేక్నింగ్ హే పైల్ వన్ వెల్కమ్ టు యువర్ రీడింగ్ మీరు కనుక ఈ కార్డ్ చూస్ చేసుకుని ఉంటే ఈ రీడింగ్ వచ్చేసి మీకోసం చూద్దాం మరి మీ పర్సన్ మీ గురించి ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు మీకు ఏ మెసేజెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం ఓకే వన్ కార్డ్ బాటమ్ కార్డ్ అంతే సింపుల్ రీడింగ్ వి విల్ నాట్ గో టూ డీపర్ అవేక్నింగ్ అవేక్నింగ్ అంటే వాళ్ళు ఏదో రియలైజ్ అవుతున్నారు అనమాట ఈ కనెక్షన్ గురించి అండ్ నేను చాలా పర్పుల్ చూస్తున్నాను ఈ కార్డ్లో సో పైల్ వన్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మీ పర్సన్ వాళ్ళ ఇంట్యూషన్ని బిలీవ్ చేసి ఈ ఆమె గట్ ఫీలింగ్ అంటు అంటాం కదా ఆ గట్ ఫీలింగ్ని బిలీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఈ కనెక్షన్ గురించి ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరి మాటలు వినకూడదు ఒకవేళ థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ కనుక ఆమె మధ్య ఉందనుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళ ఎవరి మాటలు వినకుండా వాళ్ళ ఓన్ డెసిషన్ తీసుకుందాం అన్నట్లు చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది చాలా ఏదో రి రియలైజేషన్లో ఉన్నారు మీ పర్సన్ అన్నట్లు కూడా నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి మీ గురించి మీ పర్సన్ ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళ ఒపీనియన్లో మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు ఈ సిచ్యువేషన్ గురించి ఈ కనెక్షన్ గురించి చూసేద్దాం వన్ కార్డ్ అండ్ బాటమ్ కార్డ్ వెరీ సింపుల్ రీడింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ వాళ్ళ స్టెప్స్ వాళ్ళు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటారో చూద్దాము ఓకే అండ్ గైస్ ఇది ఒక జనరల్ రీడింగ్ సో ఏ మెసేజెస్ అయితే మీతో రెసినేట్ అవుతున్నాయో అది మాత్రం తీసుకోండి ఒకవేళ రెసినేట్ అవ్వకపోతే ఈ రీడింగ్ మీకోసం కాదు మీరు వేరే రీడింగ్ చూడొచ్చు ఓకే ఓకే చూద్దాం మరి మీ పర్సన్ ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే ఎయిట్ ఆఫ్ కప్స్ ఓకే ఎయిట్ కప్స్ బాటమ్ కార్డ్ వచ్చేసి లవర్స్ మై గాడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎనర్జీ మీకు జెమినాయ్ అండ్ వాటర్ సైన్ ఆల్సో ఉంది ఇక్కడ స్కార్పియో స్ట్రాంగ్ స్కార్పియో అంటే వృచ్చిక రాశి జెమినాయ్ మిథున రాశి రాసి రాసి చెప్తున్నాను ఒకవేళ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం ఒకవేళ అవ్వకపోతే మీరు అంత సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాటర్ సైన్ క్యాన్సర్ పైసిస్ అంటే కర్కాటక రాసి ఇంకా మీన రాశి కూడా అనిపిస్తుంది మీ సైన్ అయి ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ మీ దగ్గర లేకపోతే మీ పర్సన్ది నాకు తెలిసి మీరే మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఎనీవే చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిట్ ఆఫ్ కప్స్ ఎయిట్ ఆఫ్ కప్స్ మీ పర్సన్ మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే వాకింగ్ అవే మీరు మూవ్ ఆన్ అవుతున్నారు ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఈ కనెక్షన్ నుంచి మీకు ఏదో నచ్చట్లేదు ఇక్కడ అంటే ప్రతి చిన్న దానికి చిన్న చిన్న గొడవలు సోల్మ
దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది లేదు ఓకే చాలా వరకు రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి కనెక్షన్లో చాలా వరకు లిమిటేషన్స్ ఎలా అంటే వాళ్ళు చెప్పిందే వినాలి లేకపోతే లైక్ యూనో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లేదనమాట ఈవెన్ దో మీ ఇద్దరి మధ్యలో కెమిస్ట్రీ చాలా బాగున్నప్పటికీ సోల్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పటికీ ఆ లవ్ ఉన్నప్పటికీ ఏదో తెలియని రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు మీ పర్సనల్ మిమ్మల్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలనుకోండి లేదు పేరెంట్స్ వాళ్ళు అది అంటారు ఇది అంటారు అని చెప్పడము ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు లైక్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ అనమాట సో మీరు ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ పర్సన్ అనుకోండి మీ పర్సన్ ఎలా అంటే ఎంత ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం చెప్పకపోవడము జస్ట్ ఊరికే ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోవడము సైలెంట్ ఉండడము ఇలా అనమాట అలాంటి ఎనర్జీ వస్తుంది నాకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు క్లియర్గా ఏదో రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టడం అనమాట లేకపోతే ఏదో రెస్ట్రిక్షన్ అయితే ఉంది మీ చుట్టుపక్కల పేరెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు ఫ్యామిలీ అయి ఉండొచ్చు బంధువులు సిబ్లింగ్స్ లేకపోతే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ అలా అనమాట సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే మీరు మీరు వాళ్ళని చాలా ఇష్టపడుతున్నట్లు చూస్తున్నారు మీకు వాళ్ళతో టైం ఎక్స్ప ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలని ఉందని చెప్పేసి యూనో మాట్లాడాలి మెయిన్ మీకు మాట్లా ఈ గ్రూప్ వాళ్ళకి మీకు మాట్లాడడం ఇష్టము ఓకే మీరు వాళ్ళకి చెప్పడము మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అదంతా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా లావుగా ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు మీకు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో చెప్పలేదు అనమాట వాళ్ళు మీకు ఎప్పుడు ఈ కెమిస్ట్రీ గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు మీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి ఎంత అట్రాక్ట్ అట్రాక్షన్ ఉందో మీ మీద వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పలేదు అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మీరు ఎవ్రీ టైం మీరే చెప్పి చెప్పి మీకు విసుగు వచ్చేసింది ఒక టైంలో అది ఎలా అంటే అరే ఎవ్రీ టైం నేనే రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకోవాలా ప్రతిసారి సిచ్యువేషన్కి ఎవ్రీ టైం నేనే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఈ పర్సన్ వస్తాడా అసలు వస్తారా లైక్ కనెక్షన్లో ఈక్వల్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంటుందా లేదా అని మీకు ఒక టైప్ ఆఫ్ లైక్ ఈ పర్సన్ ఎలా అనుకుంటానంటే మీకు ఒక విసుగు వచ్చేసింది అనమాట సో నాకు వద్దు నేను నేను విసిగిపోయాను ఇట్స్ బెటర్ టు మూవ్ అవే అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఈ పర్సన్ వైజ్గా మీరు మూవ్ ఆన్ అయిపోతున్నారు మీరు మీ హ్యాపీనెస్ని చూసుకొని వాకింగ్ అవే అనమాట ఎయిట్ బ్రోగెన్ కప్స్ని వీళ్ళు ఇంకోటి కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే వీళ్ళకి మీరు ఈ కనెక్షన్ గురించి లైక్ యూనో ఇదొక బ్రోకెన్ లైక్ రిపేర్ చేయలేరు అన్నట్లు అనమాట అంటే ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేయలేరు మీరు ఆ పర్సన్ మీ గురించి ఎప్పుడు ఎఫర్ట్ పెట్టలేరని కూడా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది సో దే యు ఆర్ మూ మూవింగ్ ఆన్ అని వీళ్ళకి అనిపిస్తుంది చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసినారు మీరు ఈ కనెక్షన్లో ఎందుకంటే మీరు ఇన్ని రోజులు ఈ పర్సన్ని ఒక సోల్మేట్గా లైక్ యూనో మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఆ కనెక్షన్ ఉంది ఒక బాండ్ ఉంది కాబట్టి వదిలి వెళ్ళలేక ప్రతిసారి మీరే వర్క్ చేయడం అనేది కూడా ఉండింటుంది కనెక్షన్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు గివింగ్ గివింగ్ వల్ల ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఫైనలీ ఒక మూమెంట్కి వచ్చేసారు ఇంకా నేను ఎంతని చేయాలి ఎంత నేనే రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి లైక్ యూనో ఇంకా మీరు రెస్పాన్స్ తీస్ ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు తీసుకోలేరు అందుకే మూవ్ ఆన్ అవుతున్నారని పర్సన్ అర్థం చేసుకుంటు అని అనుకుంటున్నారు మీ మీ ఉద్దేశంలో అండ్ వీళ్ళ ప్రకారం అవేకనింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు మిమ్మల్ని వాకింగ్ అవే వాకింగ్ అవే అంటే లిటరలీ మీరు మీకు ఇక్కడ ఒక ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తాను వాకింగ్ అంటే వాకింగ్ అవే అంటే రియల్గా మీరు మూవ్ ఆన్ అవుతున్నట్టు అని అంటే మీరు నిజంగా వెళ్ళిపోతున్నాను కాదు మీరు క్వాయిట్గా ఉండొచ్చు ఈ పర్సన్ ఇంతకుముందు మీరు వీళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి సడన్లో సైలెంట్ అయిపోయి మీ వర్క్ మీరు చేసుకోవడము ఏదో డిస్ట్రాక్షన్ వల్ల ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్ళడము లేకపోతే ఇంట్లో పనుల్లో మునిగిపోవడము అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ చేంజ్ అనమాట స్టార్టింగ్లో మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన ఆ ఫీలింగ్ అంతా ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది అనమాట ఓకే ఎందుకంటే ప్రతిసారి చేసి చేసి విసుగు వచ్చేసి మీరు ఇంకా బ్రేక్ తీసుకున్నారు అనమాట సో మీరు ఒకవేళ అలా కాకపోయినా ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని అలా చూస్తున్నారు అనమాట కాబట్టి వాళ్ళు అవేక్నింగ్తో రియలైజ్ అవుతున్నారు చాలా వాళ్ళు చేసిన తప్పుని వాళ్ళు మీకు టైం ఇవ్వలేదు కదా సో వాళ్ళు అన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని అవేక్నింగ్ అంటే రియలైజేషన్ ఒక టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ అరే నేను చేసింది తప్పే ఇలా చేసి ఉండ ఉండకూడదు కదా అని చెప్పి ఒక ఆలోచన అనమాట వీళ్ళకి ఓకే చూసేద్దాం మరి వీళ్ళు ఒకవేళ మీకు మెసేజెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు డెఫినెట్లీ వీళ్ళ ప్రకారం మీరు వాకింగ్ అవి వీరు మీరు ఇంకొక కనెక్షన్కి వెళ్తున్నారేమో అన్న భయం కూడా ఉంది వీళ్ళకి వీళ్ళ లవర్స్ కూడా అది కూడా ఒక మెసేజ్ ఇక్కడ అంటే మీరు ఇంకా వీళ్ళతో ఉండదలుచుకోలేదు మీరు మూవ్ ఆన్ అయిపోయి వేరే పర్సన్తో లేకపోతే వేరే సిచ్యువేషన్కి వెళ్తున్నారు అని కూడా వీళ్ళు అర్థం వీళ్ళ వీళ్ళు అలా చూస్తున్నారు ఓకే చా
సో మీరు ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు మీరు ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయి ఉండొచ్చు మీకు లేకపోతే కనెక్షన్ లో ఉండి ఉండొచ్చు ఏదైనా సరే ఈ పర్సన్ మీరు ఎవరైతే ఆలోచిస్తున్నారో వీళ్ళు మిమ్మల్ని మూవ్ ఆన్ అవుతున్నట్టు చూస్తున్నారు ఓకే మళ్ళీ చూద్దాం వీళ్ళు ఒకవేళ మీకు మెసేజెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏం మెసేజెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది వర్డ్స్ అంతా మనము పిచ్చి పిచ్చి వర్డ్స్ అంతా యూజ్ చేయకూడదు కదా అందుకని చెప్పేసి మాక్సిమం నేను యూనో కంట్రోల్గా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఎనీవే ఈ మెసేజెస్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీకు అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటాను అనుకుంటున్నాను ఎనీవే చూద్దాం మీ పర్సన్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీ గురించి ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్లో ఓకే ఐ హిడ్ హూ ఐ రియల్లీ ఆమ్ ఫ్రమ్ యూ ఈ పర్సన్ వాళ్ళ రియల్ ఫేస్ అనేది హైడ్ చేస్తుండొచ్చు మీ నుంచి అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమంది మనల్ని టెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయడము చూద్దాము ఈ పర్సన్ ఎంతవరకు వెళ్తారో మన గురించి ఇలాంటిది అంతే ఉంటుంది కదా సో ఈ పర్సన్ నాకు తెలిసి వీళ్ళ రియల్ ఫేస్ మీకు చూపించకపోవచ్చు రైట్ నా అంటే వీళ్ళు యాక్టింగ్ కూడా చేస్తుండొచ్చు యాక్టింగ్ అంటే టెస్టింగ్ లాగా అనమాట సరే చూద్దాము నేను ఇలా ఉంటే ఈ పర్సన్ నన్ను ఎంత ఇష్టపడతారు వీళ్ళు నిజంగానే ఇష్టపడుతున్నారా అలా అనమాట ఓకే అదొకటి ఐ చూస్ టు బి విత్ యూ వీళ్ళకి మీతో ఉండాలని ఇష్టం ఉంది అందుకే అదే బాధపడుతున్నారు అవేక్నింగ్ అంటేనే అది వీళ్ళు మూవ్ ఆన్ మీరు మూవ్ ఆన్ అవుతున్నట్టు చూస్తే వీళ్ళకి ఇష్టం ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు ఐ అప్రిషియేట్ ద లెసన్స్ యూ టాట్ మీ మీరు వీళ్ళకి లైఫ్లో కొన్ని లెసన్స్ నేర్పించి ఉండొచ్చు అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం మన ఉద్దేశం ఉండదు వాళ్ళకి నేర్పించాలని చెప్పి మనం మాట్లాడే మాటలు మనం ఉండే విధానం అంతా ఆటోమేటిక్గా అవుతారు వాళ్ళకి రిఫ్లెక్షన్ అనమాట అంటే ఎలా అంటే అరే ఆ పర్సన్ చూడండి ఇప్పుడు వర్క్ ఎవరో చేస్తున్నాను అనుకోండి మీరు చిన్న జాబ్ అయినా పర్లేదు డబ్బులు తక్కువ వచ్చినా పర్లేదు మీరు హ్యాపీగా ఉండాలని మీరు వర్క్ చేస్తుండొచ్చు కానీ అవతల పర్సన్ మీకు సినారీ చేస్తున్నాను అవతల పర్సన్కి ఎలా అంటే కష్టపడాలి పెద్ద పేరు తెచ్చుకోవాలి ఎంతైనా పర్లేదని అప్పులు చేసి ఇన్వెస్ట్ చేసి పెద్ద 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 వర్క్స్కి మరి వెళ్ళడం అనమాట సో వాళ్ళకి మీరు ఏం నేర్పించినట్టు ఎంత ఫ్రీగా ఉన్నారు మీరు మీ వర్క్లో మీకు నచ్చిన పని ఏం చేస్తున్నారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హ్యాపీగా సో అది కైండ్ ఆఫ్ లెసన్ కదా సో అలాంటిది అనమాట ఐ అప్రిషియేట్ ద లెసన్స్ యూ టాట్ మీ అంటే ఈ పర్సన్కి మీరు ఏమో తెలియకుండానే లెసన్స్ లెసన్స్ నేర్పించినందుకే అవేకనింగ్ ఉంది ఇక్కడ వాళ్ళు వా మీకు తెలియకుండా ఉండి వచ్చేది ఓకే మనము ఎప్పుడూ జడ్ చేయలేము అవతల మనిషిని మనము ఎలా ఇంపాక్ట్ చేసాము అని చెప్పేసి కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి తెలియని విధంగా అనుకున్న విధంగా ఈ మెసేజెస్ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఓకే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నేను చాలా వరకు నా లైఫ్లోనే చూసాను అనమాట ఏంటంటే అరే ఇంపాక్ట్ లేదే ఏంటి ఉంటే ఉన్నాయి అని కానీ మనము నేను సడన్లో ఫ్రెండ్స్ నుంచి వినడము ఇలాంటివి అట్లా తెలుస్తుంది అనమాట సో మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఈ పర్సన్కి మీరు చాలా లెసన్స్ టీచ్ చేశారు ఓకే ఐ బిలీవ్ వీ ఆర్ మెన్ టు బీ టుగెదర్ ఎస్ వీళ్ళు కూడా యాక్చువల్గా ఈ కార్డ్తో మిమ్మల్ని సోల్మేట్ లాగానే చూస్తున్నారు మీ ఇద్దరి మధ్యలో కనెక్షన్ బాగుంది కెమిస్ట్రీ బాగుంది అని వీళ్ళకి కూడా అనిపిస్తుంది ఓకే ఐ నీడ్ యూ టు నీడ్ మీ లైక్ ఐ నీడ్ యూ దాట్ ఈస్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ మెసేజ్ వీళ్ళకి మీరు పక్కన ఉండడం ఇష్టం అంత సింపుల్గా చెప్తే సరిపోతుంది ఎప్పుడు వాళ్ళతో ఉండాలని వాళ్ళ కోరిక వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటున్నారు కానీ చెప్పలేకపోతున్నారు ఐ వాజ్ థింకింగ్ వా ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ యూ లాస్ట్ నైట్ మీరు ఒకవేళ రీసెంట్గా బ్రేక్ కానీ ఒక రీసెంట్ సపరేషన్ కానీ ఉంటే ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని మిస్ అవుతున్నారు చూడండి దే వర్ థింకింగ్ అబౌట్ యూ నేను నేను అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈ రీడింగ్ చూస్తున్నారో ఆ ముందు రోజు వాళ్ళు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట నిజంగానే ఈ మెసేజెస్ ఉంటాయి తెలుసా నేను నేను కూడా స్టార్టింగ్లో నా నా ఓన్గా రీడింగ్ చేసుకునేటప్పుడు అరే ఏంటిది ఏదో ఊరికి చూస్తున్నాంలే అని అనుకున్నాను అనమాట కానీ ఒకసారి నేను రీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ మిస్ యూ అని ఏదో చూసాను అనమాట నేను నా రీడింగ్లో ఐ మిస్ యూ అంటే ఈ పర్సన్ ఇంత ఫుల్ వర్క్లోనే ఉంటారు నా అంత ఫుల్ వర్క్లో ఉన్నప్పుడు నా గురించి ఏం ఆలోచిస్తారని నేను అనుకున్నాను అనమాట కానీ నేను ఆ రీడింగ్ చూసినాక టూ త్రీ లైక్ యూనో అవర్స్లోనే నాకు ఐ మిస్ యూ అన్న మెసేజ్ వచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యూనో యూ నీట్ బిలీవ్ ద థింగ్ ఈస్ వాళ్ళు మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదు అంతే ఓకే ఐ నీడ్ మోర్ టైం డెఫినెట్లీ ఈ పర్సన్కి ఇంకా టైం కావాలి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మాట్లాడడానికి వీళ్ళకి నేర్చుకోవడానికి ఇంకా టైం కావాలి వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఓకే చూద్ద
యూ మేక్ మీ ఫీల్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ ఫెల్ట్ బిఫోర్ డెఫినెట్లీ వీళ్ళు మీ నుంచి ఏదో నేర్చుకున్నారు పైల్వాన్ మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ డెఫినెట్లీ వీళ్ళకి మీరు ఏదో నేర్పించారు కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను ఎలా చేస్తానంటే యాక్చువల్గా ఎవరికైనా నేర్పించానంటే ఫస్ట్ కావాలని ఒక పాయింటర్ లాగా ఒక ట్రిక్కింగ్ లాగా చేసి చెప్తాను అనమాట సో వీళ్ళు వీళ్ళకి ఇది తెలియాలి అని చెప్పేసి కానీ తెలిసి తెలియనట్టు చెప్తాను సో మీకు కూడా తెలిసిండి వచ్చి ఒకవేళ మీరు ఏమైనా ట్రిగర్ చేసిండే ఈ పర్సన్ లైఫ్లో లైక్ యూనో వాళ్ళు ఇది నేర్చుకోవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అది చూస్తున్నారు వాళ్ళకి మీరు నేర్పించడానికి ఏదైనా ట్రై చేసిండే వాళ్ళు దాన్ని ఇంతకుముందు డినై చేసిండొచ్చు కానీ అది డినై చేయలేదు వాళ్ళు వాళ్ళ లెసన్ని పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ మైండ్లో టూ టైమ్స్ వచ్చింది మనకి అందుకని డోంట్ బీ సో ఇన్సెక్యూర్ వీళ్ళకి తెలుసు మీరు బాధపడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఇన్సెక్యూర్గా ఉన్నారని ఈ కనెక్షన్ గురించి ఎందుకంటే మీరు వాకింగ్ అవే వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని అదే చూస్తున్నారు బట్ వీళ్ళు ఏంటంటే నీడ్ మోర్ టైం అని కూడా అడుగుతున్నారు సో మీ పర్సన్కి ఒకటి మాత్రం చాలా క్లియర్గా నాకు అర్థమైంది ఈ రీడింగ్ చూసిన తర్వాత ఫైల్ వన్ మీ పర్సన్కి ఎలాంటి డౌట్ లేదు మీ గురించి అంటే మీరు ఏ కనెక్షన్ వన్ ఏ ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ అన్నా ఉండిండొచ్చు మీ మధ్యలో వీళ్ళకి మీరు అంటే చాలా ఇష్టం వీళ్ళకి మీరు మూవ్ ఆన్ అవ్వటం నిజంగా చెప్పాలంటే ఇష్టం లేదు వీళ్ళు కూడా మీరు ఎంతైతే సోల్ కనెక్షన్గా ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళు అంతే ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటంటే ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్ కాబట్టి ఇంట్రోవర్ట్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈ పర్సన్ చాలా పెయిన్ఫుల్ సైకిల్స్ చూసిండొచ్చు లైఫ్లో యూనో ఎందుకంటే నేను స్కార్పియో కూడా చూసాను అనమాట ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవ్రీ టైమ్ నా చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ సరిగ్గా లైక్ యూనో అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్లనో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట సో కాబట్టి వీళ్ళు చెప్పట్లేదు కానీ వీళ్ళకి మీరు మూవ్ ఆన్ కావడం ఇష్టం లేదు అది మాత్రం నాకు తెలుస్తుంది వీళ్ళకి మీ మీద చాలా లవ్ ఉంది పైల్ వన్ ఎందుకంటే ఈ ఫీలింగ్స్ చూడండి చాలా ఎక్కువ లైక్ వీళ్ళ వీళ్ళు మిస్ అవ్వ మిస్ అయ్యే ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి అనమాట ఓకే ఎనీవే ఫైల్ వన్ ఐ హోప్ ఈ రీడింగ్ మీకు రెసినేట్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ రెసినేట్ అవుతే హిట్ దట్ లైక్ బటన్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రీడింగ్ అండ్ దెన్ బాయ్ హే పాయిల్ టు వెల్కమ్ టు యువర్ రీడింగ్ మీరు కనుక ఈ కార్డ్ చూస్ చేసుకుని ఉంటే ఈ రీడింగ్ వచ్చేసి మీకోసం అనమాట చూద్దాం మరి మీ పర్సన్ మీ గురించి ఏం ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళ ఒపీనియన్లో మీరు ఈ కనెక్షన్ గురించి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో అంతా చూద్దాం సో ఈ రీడింగ్ నేను చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లోనే వాళ్ళందరూ చూడొచ్చు అనమాట సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ వన్ కార్డ్ అండ్ బాటమ్ కార్డ్ వెరీ సింపుల్ రీడింగ్ అనమాట మెయిన్లీ మన ఫోకస్ వచ్చేసి వాళ్ళ మెసేజెస్ మీదనే ఉంటుంది ఈ రీడింగ్లో మాత్రం ఓకే చూసేద్దాం పైల్ వన్ మీ పర్సన్ మీ గురించి ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ కనెక్షన్లో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అని అనుకుంటున్నారో చూసేద్దాం మ్యాక్సిమం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ తిరగదు కదా సో ఐ హోప్ మీ యూ డోంట్ మైండ్ దాట్ ఓకే ఎనీవే చూసేద్దాం వన్ కార్డ్ అండ్ బాటమ్ కార్డ్ ఓకే వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఓకే అండ్ కింగ్ ఆఫ్ వాన్స్ నైస్ ఓకే ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారంటే మెయిన్ వచ్చేసి యూనో చాలా ఫైరీ ఎనర్జీ ఇక్కడ మనకు సిక్స్ ఆఫ్ సోర్డ్స్ ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఈ కనె ఈ రీడింగ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో పైల్ టూ పైల్ వన్కి ఎలా అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు కొంచెం ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్ అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట అలాంటి రీడింగ్ వచ్చింది కానీ మీ పర్సన్కి మీకు ఎవరైతే ఈ రీడింగ్ చూస్తున్నారో పైల్ టూ వాళ్ళు చాలా వరకు కాంటాక్ట్లో ఉండకపోవచ్చు అంటే మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటా మాట్లాడుకోక చాలా రోజులు అయిపోయిండొచ్చు లేకపోతే ఏదో సపరేషన్ లేకపోతే ఏదో డిస్టెన్స్లో అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఉందనమాట మీ ఇద్దరి మధ్యలో నో కమ్యూనికేషన్ అనేది లేదు ఓకే సో అలాంటి వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఈ రీడింగ్ అని అనిపిస్తుంది నేను అన్నాను బాటమ్ కార్డ్ అది చూద్దామని కానీ ఇక్కడ కార్డ్స్ నన్ను లైక్ యూనో పుల్లింగ్ అనమాట చెప్పని చెప్పేసి సో పేజ్ ఆఫ్ స్వర్డ్స్ సిక్స్ ఆఫ్ స్వర్డ్స్ ఈ వర్సన్ మిమ్మల్ని మీరు డెఫినెట్గా మూవ్ ఆన్ అవుతున్నట్లు చూస్తున్నారు ఎస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ పైలో కూడా వాళ్ళు మూవ్ ఆన్ అవుతున్నట్టు చూశారు కానీ అక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ వచ్చింది మూవ్ ఆన్ అవ్వడం ఇక్కడ మీరు రియల్గా మూవ్ ఆన్ అవుతున్నట్లు అంటే ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని దూరం నుంచి చూస్తున్నారు మీ సోషల్ మీడియా గురించి చెక్ చేయడము లేకపోతే మీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ మీ లైఫ్లో అని చెప్పి యూనో తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మీరు ఒకవేళ స్టడీస్ గురించి దేని గురించి ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే
సో దే ఆర్ వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్ మీరు మూవ్ ఆన్ అవుతున్నారు ఎలా మూవ్ ఆన్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి ఈ పర్సన్ కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు కొంచెము ఒక టైప్ ఆఫ్ వీళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉండి ఉండింటుంది అంటే ఫైవ్ టు వీళ్ళొక టైప్ ఆఫ్ నార్సిస్టిక్ అని చెప్పొచ్చు నేను నాకు వర్డ్ యూజ్ చేయడం ఇష్టం లేదు కానీ నార్సిస్టిక్ అంటే ఎలా అంటే సెల్ఫిష్ కైండ్ ఆఫ్ అనమాట వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించుకోవడము ఫ్రీడమ్ లవర్స్ లైక్ యూనో బయటికి వెళ్ళాలి ఫ్రీగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఎవరు ఎవరు వాళ్ళకి ఒక రెస్ట్రిక్షన్ అని పెట్టకూడదు ఇలాంటి వాళ్ళ మధ్య చాలా ఎక్కువ అయిపోయారు ఓకే నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నేను చూసే రీడింగ్స్లో కూడా నా పర్సనల్ రీడింగ్స్లో కూడా ఇలాంటి పీపుల్ గురించి ఎక్కువ అవుతున్నాం నార్సిస్టింగ్ ఎలా నార్సిస్టిక్ అంటే ఎలా అంటే వీళ్ళు మిమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వరు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం కావాలో చెప్పరు అనమాట అలాంటి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సో ఏమైతుందంటే మీరు మూవ్ ఆన్ అయిపోయిండు వచ్చి ఈ పర్సన్ నుంచి అంటే మీరే బ్లాక్ చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు మీతో మాట్లాడకూడదు అనుకో లైక్ ఏదో జరిగి మొత్తం మీద నో కాంటాక్ట్లో మీరు ఉండొచ్చు సో ఈ పర్సన్కి ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి నచ్చదు ఈ నార్సిస్టిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా అంటే వీళ్ళకి ఎవరన్నా వాళ్ళకి చెప్తే నువ్వు నాకు చెప్పేదంత ఉన్నావా నేనే నేను బ్లాక్ చేస్తాను నేనే నేను నీకు మెసేజ్ చేయనని అనమాట వాళ్ళకి ఎంత పెయిన్ ఉన్నా దూరం నుంచి చూస్తారు కానీ దగ్గర రావడానికి ఇష్టపడరు అన్ అలాంటి ఈగో అనమాట ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది అవతల నుంచి రావాలి అన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నాకు సో మీరు వీళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారంటే వాళ్ళ పాయింట్కి వస్తే మీరు మూవ్ ఆన్ అవుతున్నారు ఈ కనెక్షన్ నుంచి కనెక్షన్ నుంచి చాలా పెయిన్ఫుల్ సైకిల్ మీరు వెళ్ళిండొచ్చు ఈ పర్సన్తో వీళ్ళు వీళ్ళ బిహేవియర్ వెరీ కిడిష్ బిహేవియర్ వెరీ ఇమ్మెచ్యూర్ రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళ చేసిన తప్పుకు రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకోకపోవటము బ్లేమ్ చేయడము మీ మీద ఓకే మీ ఏదైనా వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగినా కూడా అంత నీ వల్లే అని చెప్తారు కదా అలాంటిది అనమాట సో మీకు విసుగు వచ్చేసింది అంతా చూసి మీరు మూవ్ ఆన్ అవుతున్నారు మీ మూవ్ ఆన్ అంటే వెరీ పెయిన్ఫుల్ అంటే ఇంకా ట్రాన్స్లేషన్ అనమాట మీ లైఫ్లో ఇంకా నా వల్ల కాదు నేను ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉండలేను ఇంత టాక్సిక్ ఉంది ఇది అని చెప్పేసి మీరు మూవ్ ఆన్ అవుతున్నట్లు ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు మీరు రియల్గా కూడా మూవ్ ఆన్ అవుతున్నట్లు నాకు అనిపిస్తుంది చాలామంది అంటే ఒక బ్రేక్ అనమాట అరే ఎంత అని నేను తీసుకోవాలి నా వల్ల అవ్వట్లేదు వీళ్ళు గట్టి గట్టిగా అర్చడము ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమున్నా లేకున్నా అన్న అన్నెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వర్డ్స్ రూడ్గా మాట్లాడడము ఇదంతా అనమాట అక్కడ నుంచి మీరు దూరం అయిపోతున్నట్టు ఈ పర్సన్ చూస్తున్నారు సో ఇది జరిగి నాకు తెలిసి కొంచెం టైం ఉండొచ్చు మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఒక సిక్స్ డేస్ కూడా అయిండొచ్చు లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ కూడా జరిగి ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇయర్స్ కూడా అయిండొచ్చు ఈ సిచ్యువేషన్ జరిగి ఓకే నేను మీకు టైం లేని చెప్తున్నాను నాకు ఎందుకంటే ఈ రీడింగ్లో సెకండ్ పాయింట్కి స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలనిపించింది కొంచెం టైం గ్యాప్ అయితే ఇక్కడ వచ్చింది మీ ఇద్దరి మధ్యలో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ద వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ అంటేనే మీకు నేను స్టార్టింగ్లో ఉన్న రీడింగ్ చూసినప్పుడే చెప్పింటాను కదా దీని గురించి వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ అంటే ఒక సైకిల్ అనేది టర్న్ అనమాట ఒక్కసారిగా చక్రం అదృశ్య చక్రం తిరగడము అని అంటారు అనమాట వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ అంటే ఇప్పుడు మీ వీళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నారంటే మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్నారు మీ లైఫ్లో మిమ్మల్ని మీరు చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు మీకు ఫ్రీడమ్ వీళ్ళ వీళ్ళలో ఉన్నప్పుడు మీకు అంత ఫ్రీడమ్ ఉండకుండా ఉండొచ్చు పైల్ టు స్ట్రక్ అయి ఉండడము అరే వీళ్ళు నేను ఒకవేళ నేను ఈ పని చేస్తే వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో నా గురించి ఇలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటే ఏమనుకుంటారు అంటే కొంచెం ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పింది వినాలన్నమాట అలాంటి వాళ్ళు సో మిమ్మల్ని వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారంటే చాలా ఫ్రీగా ఉన్నట్లు ఓకే మీకు చాలా ఫ్రీడమ్ వచ్చింది లైఫ్లో మీరు బయటికి వెళ్తున్నారు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు యూనో మీ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ చేంజ్ అయిపోయింది కంప్లీట్ మీరు డిఫరెంట్ పర్సన్ది ఈ పర్సన్ చూస్తారు అనమాట కాబట్టి వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బాటమ్ కట్ మెయిన్ ఇక్కడ కింగ్ ఆఫ్ వాన్స్ కింగ్ ఆఫ్ వాన్స్ వచ్చేసే వెరీ నన్ను కాదని వేరే వాళ్ళకి అన్న ఈగో అనమాట వీళ్ళకి సో దూరం నుంచి వీళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తున్నప్పుడు వెరీ స్ట్రాంగ్ లియో ఎనర్జీ కూడా ఓకే చెప్తున్నాను కొన్ని కొన్ని సార్లు ఫైర్ సైన్స్ వాళ్ళ వాళ్ళకి అంటే ప్రతి సైన్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కం కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది ఫైర్కి కాంబినేషన్ ఎయిర్ సైన్స్ అనమాట ఫైర్ సైన్స్ వచ్చేసి ఏరిస్ లియో సాజిటేరియస్ అంటే మకర మకర కాదు ఏంటది ఏరిస్ అంటే మేషరాశి లియో సింహరాశి సాజిటేరియస్ ధనుష్ రాశి వీళ
వీళ్ళు వచ్చేసి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫిక్స్డ్ సైన్స్ ఫిక్స్డ్ సైన్ అనమాట వీళ్ళు చెప్పింది వినాలి ఫైర్ ఫైర్ ఈ సైన్ సో ఈ పర్సన్ మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఎలా చూస్తున్నారంటే వెరీ మీరు చాలా డిఫరెంట్ పర్సన్గా చూస్తున్నారు లాట్ ఆఫ్ ఫైర్ మీరు వర్క్లో కూడా చాలా లైక్ యూనో ప్యాషనేట్ అప్రోచ్ తీసుకుంటున్నారు మేబీ మీరు చాలామంది మీలో వర్క్ కూడా చేంజ్ అయి ఉండొచ్చు వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ లెట్స్ చూడండి మీరు ఒక చిన్న సిటీ నుంచి పెద్ద ప్లేస్కి వెళ్ళిండొచ్చు మీ కంప్లీట్ అటైరే చేంజ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు సో ఆ పర్సన్ మిమ్మల్ని అలా చూస్తున్నారు అనమాట కాబట్టి వీళ్ళకి అట్రాక్షన్ అనేది కూడా చాలా పెరిగిపోయింది మీ మీద వీళ్ళు దూరం నుంచి అందుకే స్టేజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ నుంచి అక్కడ మీరు ఎవరితో అన్న వెళ్తున్నారా మీ గురించి తెలుసుకోవాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనమాట ఇక్కడ చూడలేకపోతున్నారు సో అది వీళ్ళు ఫీల్ అవుతుంది మిమ్మల్ని ఈ కనెక్ట్ ఈ కనెక్షన్ నుంచి మీరు డిస్ట్రాక్ట్ అయినట్లు మాత్రం ఈ పర్సన్ తెలుస్తుంది మీరు మ్యాక్సిమం మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు రీడింగ్ చూస్తున్నారంటే ఇంకా ఈ పర్సన్ గురించి మీరు ఆలోచిస్తున్నారు అని ఇంకా వీళ్ళు మిమ్మల్ని ఏమనుకుంటున్నారు తెలుసుకోవాలని చూస్తున్నారు కదా అఫ్ కోర్స్ కానీ మీరు ఈ పర్సన్కి మెసేజ్ చేయకపోవడము దూరం ఉండడానికి మాత్రం ట్రై చేస్తున్నారు సో వీల్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం వీల్ ఎందుకంటే వీళ్ళు చూడట్లేదు కదా రీడింగ్ మీ పర్సన్ చూడట్లేదు మీరు చూస్తున్నారు సో వాళ్ళ ప్రకారం మీరు ఆల్రెడీ మూవ్ ఆన్ అవుతున్నారు వేరే దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అన్న భయం వీళ్ళ వీళ్ళలో ఉంది ఫైల్ టు ఓకే మెడిటేషన్ ఇస్ సేయింగ్ నాకు ఎందుకో ఈ మెసేజ్ మాత్రం మీకోసం అనిపిస్తుంది మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ మీరు లైక్ యూనో ఎనీవే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది మెడిటేషన్ కూడా ఒకటి అడాప్ట్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ ఈ పర్సన్ కూడా అది అవసరం వీళ్ళు ఎందుకంటే కొంచెము ఎనర్జీ ప్రకారంగా చెప్పాలంటే బిట్ ఆఫ్ ఆరోగ్యంట్ పీపుల్ అన్నట్టు తొందరగా కోపం వచ్చేస్తుంది స్టబన్ అంటే మీకు అర్థం కూడా కాదు అసలు కోపం ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు అనమాట అలాంటి పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు నేను ఎనర్జెటిక్గా చెప్తున్నాను రెసినేట్ కాకపోతే తీసుకోకండి మీకోసం కాదు ఓకే మరి చూసేద్దాం ఈ పర్సన్ మీకు ఎలాంటి మెసేజెస్ ఇవ్వాలనుకున్నారు ఇక్కడ నాకు ఇంకొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే కన్వర్ట్ చేయాలంటే మీకు చూద్దాం ట్రై చేస్తాను మ్యాక్సిమం ఓకే సో లవ్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ యువర్ పర్సన్ ఫర్ యూ ఫైల్ టు when you look better okka sari meer better ga kanipiste avathana manushiki adhe pedda answer telsa val cheppakunna adi answer ante adi universe code adi your presence in my life has turned my world upside down vaala life lo mee presence undadam valla villa ela feel avutunnaru ante mottham change ayindi chaala changes vachesey vaala life lo anedi villa villa anukuntunnaru Okay. I want to take a trip with you. Oh. Me too, we'll travel to the moon. I want to take a trip with you. I think you have a lot of time to go on trips, places, you know, you have dreams, you have to do your dreams, you have to complete your dreams, you have to do your dreams. I want to take a destination, right? I want to take a trip to Paris, I want to take a trip to Paris. అది ఒక్కటే ఉంది నాకు ట్రావెలింగ్ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు నాకు అబ్బా అనిపిస్తుంది అనమాట లైక్ డైరెక్ట్లీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఎంత బాగుంటుందో అనమాట అలా కానీ ప్యారిస్ ఒక్కటి ఐఫిల్ టవర్ ఒక్కటి చూడాలనేది మాత్రం ఒక కోరిక అది ఒక్కటి అయిపోతే ప్లీజ్ ఇంట్లో రిటైర్ అయిపోతాను ఓకే దట్ వాస్ ఫనీ చూద్దాం ఐ హిడ్ హూ ఐ రియలీ ఆమ్ ఫ్రమ్ యూ ఓకే ఈ పర్సన్ వాళ్ళ రియల్ ఐడెంటిటీని హైడ్ చేస్తున్నారు ఐ స్టిల్ హ్యావ్ యూ యూనో ఒక ఒక విషయం చెప్తాను మీకు ఎందుకంటే నేను నా లైఫ్లో కూడా నార్సిస్టిక్స్ నేను చూస్తూ ఉంటాను నా చుట్టుపక్క నా చుట్టూ నేను వర్క్ చేసే ప్లేస్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తుంటారండి అందుకని చెప్పి నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటాను మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎన్నిసార్లు ఎప్పుడు ఈ పర్సన్ చూసాను ఆ పర్సన్ చూసాను అనుకుంటూ ఉంటారు కదా ఎనర్జీ రీడింగ్ వాళ్ళది ఒక అడ్వా అడ్వాంటేజ్ అనొచ్చు డిస్అడ్వాంటేజ్ అనొచ్చు చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఈ పీపుల్ ఒక మీకు ఎలా అంటే మీకు చెప్పొచ్చు అంటే మంచిది ఒక పవర్ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది వాళ్ళలో వీళ్ళు అంత ఈజీగా ఒక స్టెప్ దిగరు కానీ మీకు చెప్తున్నాను ఈ నార్సిస్టిక్ పర్సన్ మాత్రం ఒక్కసారి మీ కమిట్మెంట్ ఒక్కసారి మీరు లైఫ్ అనుకున్నారు అనుకోండి వీళ్ళంత లవ్ మీకు ఎక్కడి నుంచి దొరకదు మళ్ళీ ఎందుకంటే ఒక ప్యాషన్తో లవ్ చేస్తారు వీళ్ళు ఐ మీన్ నేను లవ్ అంటే లవ్ ఏదైనా సరే చూపించడం లైఫ్లో మీరు నాకు నేను వాళ్ళు మీ మీ మీద మైండ్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఒక మెట్టు దిగి వచ్చా వచ్చారనుకోండి మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది లైఫ్ డెఫినెట్గా చెప్తున్నాను నాకు తెలుసు ఎందుకంటే వీళ్ళు పొజిటివ్ అయిపోతారు వీళ్ళు ఒక పర్సన్ని కూడా నా నా ప్రాపర్టీ అన్నట్లు భావిస్తారు అనమాట చాలా మంది చాలా మందికి ఎలా అంటే అది ది కాన్ బ్రీత్ కొంతమందికి ఆ అబ్సెషన్ అనేది నచ్చదు అనమాట కానీ కొంతమందికి ఎలా అంటే నచ్చుతుంది వీళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ అందరికి ఇంట్రడ్యూ
ఒక లెవెల్ లో పెట్టి ఇష్టపడతారు అనమాట అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ సో ఈ నార్సిస్ నార్సిజం అనేది దిగ ఒక మెట్టు దిగడం అనేది మాత్రం అది కొన్ని ఇయర్స్ తీసుకుంటుంది కొంతమందికి నేను చెప్పు ఉన్నది చెప్తున్నాను మీ ఇష్టం అది మీకు ఒక ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా అనమాట కాబట్టి పేషెన్స్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి వాళ్ళు మీకు లైఫ్లో కావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఎందుకంటే వీళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అలాంటివే ఐ స్టిల్ హ్యావ్ యూ పిక్చర్స్ ఆన్ యూ మై ఫోన్ అది కూడా స్టాకింగ్ కదా నేను చెప్పానా ఇదేమో నేను నాతో నేను మాట్లాడుతూ చెప్తున్నానేమో అనిపిస్తుంది రీడింగ్ ఐ హోప్ మీకు రెసినేట్ అవుతుంది మీకు మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే సీరియస్ నార్సిస్టిక్ అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన దానికి రీజన్ కూడా ఎవరైనా సరే ఒక దెబ్బ తగిలిన తర్వాతే అలా తయారవుతారు మీలో కూడా చాలా మంది అలా ఉండిండొచ్చు నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రొటెక్షన్ అనమాట షీల్డ్ లాగా పెట్టేస్తాం మనము అరే ఇంతకుముందు నేను హర్ట్ అయ్యాను నేను మళ్ళీ అది రిపీట్ చేయకూడదు అంటే నేను ఇది చేయాలని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం అనమాట అది ఒక టైప్ ఆఫ్ సెల్ఫిష్ బిహేవియర్ లాగా అందరికి అనిపిస్తుంది నేను సైకాలజీ నేర్చుకునే ఇదంతా నేర్చుకోవడానికి ఇంకా చదువుతున్నాను బుక్స్ అన్ని చూద్దాం నాకు నాకు యాక్చువల్గా నిజంగా చెప్పాలంటే ఐ ఎమ్ వెరీ మచ్ లైక్ యూనో వీళ్ళని స్టడీ చేయడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఈ ఈ నార్సిస్ట్ ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు అని చెప్పేసి నాకు నాకు చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తుంది అనమాట కొంతమంది పారిపోతారు వాళ్ళ నుంచి ఎందుకంటే చాలా టాక్సిక్ కూడా జస్ట్ సే సంథింగ్ టు మీ ఏదో ఒకటి మీరే మెసేజ్ చేయాలని చెప్పి నేను చెప్పాను వా కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్తాను వీళ్ళకి ఎప్పుడు మీరు ఒక్క స్టెప్ దిగొద్దండి వాళ్ళే దిగి రావడం ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక్కసారి వాళ్ళకి ఒక లైక్ యూనో మీరు వాళ్ళ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అని మీకు అనిపించింది వాళ్ళకి అనిపించింది అనుకో వాళ్ళు లైక్ తీసుకుంటారు నేను పోయినా కూడా వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట వీళ్ళకి వాళ్ళ ఒక టార్గెట్ ఒక రీడింగ్ లాంగ్ అవుతుంటే ఐఎమ్ సో సారీ సెకండ్ పాయింట్ వాళ్ళకి నాకు ఎందుకు చాలా లాంగ్ అనిపిస్తుంది ఒకవేళ మీకు నచ్చకపోతే స్కిప్ చేసేయండి ఉన్న వాళ్ళ కోసం చెప్తాను ఓకే సో వీళ్ళు ఎలా అంటే ఒక టార్గెట్ అనమాట లయన్కి చూడండి ఒక హంట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది రీచ్ అవుతుంది డన్ నాది అన్నట్లు సో వీళ్ళకి అదంతా కథే వచ్చింది అనుకోండి ఇదంతా కథ వస్తే నేనేం చేయాలి అన్నట్లు అది ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు అనమాట సో ఈ పీపుల్కి ఎలా అంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు వెళ్ళడమే వాళ్ళకి ఇష్టము నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను మీరు వెంట పడినారు అనుకోండి వీళ్ళతో నేను చెప్పినట్లు మీరు ఆపోజిట్ సైన్స్లో ఉన్నారనుకోండి నేను చెప్పానా సైన్స్ అవి కాకుండా మీరు ఒకవేళ ఆపోజిట్లో ఉన్నారనుకోండి డెఫినెట్లీ మీకు కష్టం అవుతుంది ఈ పర్సన్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఎందుకంటే మిగతా సైన్స్ వాటర్ సైన్స్ ఇంకా అర్త్ సైన్స్ అంటే ఫైసిస్ క్యాన్సర్ స్కార్పియో టారస్ వర్గో క్యాప్రికాన్ ఈ సైన్స్ ఈ ఫైర్ సైన్స్తో కష్టం ఎందుకంటే ఈ సైన్స్కి చేస్ చేయడం ఇష్టం ఆ సైన్స్కి లైక్ రన్ రన్నింగ్ ఇష్టం అనమాట అప్పుడే ట్విన్ ఫ్లేమ్ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో చూడండి మ్యాక్సిమం వీళ్ళ మీతో మీ లైఫ్లో తిరిగి రావాలనుకుంటుంటే వీళ్ళని ఇగ్నోర్ చేయండి ఎంత ఇగ్నోర్ చేస్తే వాళ్ళు అంత దగ్గర దగ్గరకు వస్తారు ఒక చిన్న టిప్ ఎనివే రీడింగ్ లాంగ్ అయిపోతుంది నేను ఫినిష్ చేసేస్తాను ఓకే ఐఎమ్ సో సారీ ఎందుకు ఈరోజు దాని గురించి చాలా చెప్పాలనిపించింది ఓకే ఐ వాస్ థింకింగ్ ఆఫ్ యూ లాస్ట్ నైట్ సేమ్ మెసేజ్ ఫస్ట్ పైలో కూడా వచ్చింది వాళ్ళు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఐ విల్ నెవర్ లవ్ యూ అనదర్ ఐ లై ఐ లవ్ యూ ఇట్ సీమ్స్ చెప్తున్నాను కదా చెప్పరు వీళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నా చెప్పరు మొండిగా ఇంకా చూస్తాను అని సో మీరు ఒక వీళ్ళకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ అవ్వండి డెఫినెట్గా వస్తారు చూడండి మీరు వచ్చి నాకు కమెంట్ చేయొచ్చు కావాలంటే తర్వాత నాకు తెలుసు మెసేజ్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో కూడా మెసేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మీరు ఎంత ఇగ్నోర్ చేస్తే వీళ్ళకి అంత అట్రాక్షన్ అనమాట ఈ సైన్స్కి అదొక టైప్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ ఇలాంటి దీని గురించి చేద్దాం మరి చూద్దాం నేను ఇంకా స్టడీ చేస్తున్నాను దీని గురించి నాకు అందుకే టైం దొరకదు ఒక్కసారి ఈ స్టడీలో మునిగిపోతే ఇంకా చదువుతూనే ఉంటాం అనమాట ఓకే యు ఆల్వేస్ యు ఆల్వేస్ న్యూ హౌ టు మేక్ మీ స్మైల్ వాళ్ళకి స్మైల్ మీ మీ మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీ ప్రజెన్స్ వాళ్ళకి స్మైల్ స్మైల్ తెప్పిస్తుంది ఐ వాంట్ టు ఇంప్రెస్ యూ వీళ్ళు ఇంప్రెస్ చేసినప్పుడు చూసుకోండి మరి ఒకవేళ నిజంగానే ఈ పర్సన్ ఒక మెట్టు దిగి వచ్చి ఇంప్రెస్ చేస్తాను కానీ మీరు వచ్చి నన్ను నాకు కమెంట్లో చెప్పండి ఎలా ఉందో ఐ వుడ్ రియలీ లవ్ టు రీడ్ ఓకే ఎందుకంటే నేను కూడా స్టడీ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఏదైనా మూవీస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్దామా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను కానీ నాకు ఏం గుర్తు రావట్లేదు మీకు తెలుస్తుంది మళ్ళా ఎలా అని చెప్పడము
దట్స్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రీడింగ్ ఐఎమ్ సో సారీ కంటిన్యూస్గా మాట్లాడాను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఓవర్గా చెప్పేసినట్టున్నాను ఎనివే దిస్ ఈజ్ యువర్ రీడింగ్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక